各位大佬好，我是大野猪，我们又见面了，感谢大家的关注和点赞三连支持，让我们一起看看原神的最新消息吧。首先，我们一起来看一下八重神子第二天的卡池流水情况，并没有像钟离和甘雨卡池一样，啪一下子就往上了，而是和申鹤霄的卡池差不多。然后是关于近期网传的这位新的冰系角色的说明，这是大佬自己画的同人图，看上去呢确实非常的不错。像这个命作图画的也是非常的有模有样的，所以有些朋友看了以后就相信了。接着要来说一下，这次 2.5 更新以后出现了很多问题以及 bug。首先是客户端的问题，那么官方已经做出了说明，很可能是因为雷蛇驱动的问题，可以先尝试卸载。如果还不能解决，可以按照这里的方法反馈问题。然后是新活动出现的 bug， 明明这里的图标都已经对齐了，但是没有过场动画，任务也不会动了，就是卡住了。这个问题在今天已经修复了，遇到此类问题的朋友，重上游戏即可。还有就是八重神子的轻功水上漂，无限在水上站立，请大家看演示。可惜的就是不能动，只能在原地，然后也不能切换角色，不然的话其实挺好玩的。接着向大家分享一个小技巧，尤其是对于防沉迷朋友，新活动在这里可以供奉雕像，点击供奉雕像，然后这里是可以提升选择一些 buff 的，而这个 buff 并不是从上到下的顺序来解锁的，是可以自由选择的。我这里建议各位防沉迷朋友直接选择最后一个，体力消耗降低，体力恢复提升，毕竟双休日每天才一个小时，赶紧完成任务吧。然后是关于新活动中龙息挑战的说明。使用这个匣子可以清除场上的黑雾，阻止狂化深海龙息。站在金色光圈内可以恢复能量，破坏墙壁使其削弱。击败一只龙息后，一定要快速的将另一只龙息也击杀，否则它就会起来了。这里祝所有观看视频的朋友小宝底不歪，也祝我帮你们全歪了，点个赞投个币支持一下吧。这次活动完成以后，和这位 NPC 对话可以开启一个支线，大家不要错过了。另外，根据这位朋友说的，八重神子的一、e、技能可以作为祭奠时使用。野猪，我解谜已经都开了，所以没办法尝试。没有开的朋友可以去尝试一下。然后是关于新活动地区的新的金蝶三蝴蝶，这个金蝶在活动结束以后只能在胡林处兑换了，是要洞天宝钱的，所以现在想抓的朋友多抓一点。而且这个金蝶是存在一个 bug 的，这是一位大佬在去年8月份发给我的图片，当时他已经抓了 9,990 个金蝶，系统也提示不能再抓了。但是你在活动的新地图抓的金蝶是可以突破这个上限的，大家请看一万多个了。这次 2.5 更新 bug 是真不少啊。而当你回到大地图抓普通的金蝶，提示不能再抓了。然后是上期视频中也祝我说，陈歌湖中紫色和绿色经验书兑换的价值是一样的，结果有好多朋友来跟我讲是不一样的，绿色差紫色十倍，紫色的一百二十宝钱可以换二十本绿色的经验书哦。最后祝愿大家万事如意，身体健康，所有点赞三连的朋友都能抽卡圆梦，感谢大家的关注和支持，我们下期再见，谢谢。